ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വെബ് ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പൈത്തണിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ജാങ്കോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വരുത്തി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പൈത്തൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പൈത്തൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പൈത്തൺ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരീസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടു തുടങ്ങുക നമ്മൾ കണ്ടൻ സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു സീരീസിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജാങ്കോനെ പറ്റി പഠിക്കാം ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ് പൈത്തണിലെ നമ്പർ വൺ ഫ്രെയിംവർക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അഡ്മിൻ പാനലും ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിനിമൽ ടൈമിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ജാങ്കോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാരണം ആ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ജാങ്കോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഒരുപാട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാങ്കോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പൈത്തൺ ആണ് അപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ സീരീസിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എബോ ഉള്ള ഏത് വേർഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജാങ്കോ ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈത്തണിൽ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എ ചിലപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ജാങ്കോയുടെ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജാങ്കോ വേർഷൻ വേറൊരു വേർഷനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലൈബ്രറീസൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ജാങ്കോ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജാങ്കോയുടെ സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേർഷൻ പിന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനും ഓരോ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള പാക്കേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓരോ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റും മറ്റൊരു വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ പൈത്തൺ ടുവും മറ്റേതിൽ പൈത്തൺ ത്രീയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ജാങ്കോഡ് എന്ന വേർഷൻ മൾട
ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു എം ടി ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ വി എസ് കോഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സബ് കമാൻഡാണ് വി ഇ എൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൈത്തൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിങ്കുകളൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡാണ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൈത്തൻ ത്രീ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ആ ഒരു നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സബ് ഫോൾഡേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വിൻഡോസിലും ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഒരു മാക് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ അത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം കമാൻഡ് പ്രോമറ്റിൽ അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എബോ മുതൽ ഈ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൈത്തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മെഷീൻ മാക്കാണ് അപ്പോൾ മാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിനക്സിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അതിന് ശേഷം അടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വഴിയും നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പയ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആക്റ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോളേഷനിലുള്ള കമാൻഡാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ ആയിരിക്കും പാക്കേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വെർച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ജാങ്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ജാങ്കോയുടെ വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാങ്കോയുടെ വേർഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി പൈത്തൺ മൈനസ് എം സ്പേസ് ജാങ്കോ മൈനസ് മൈനസ് വേർഷൻ എന്നതാണ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ജാങ്കോയുടെ വേർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ വേർഷനാണ് പിന്നെയും നമുക്ക്
അത് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് നിങ്ങൾ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെറുതെ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജാങ്കോ അഡ്മിൻ്റെ സബ് കമാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സബ് കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റാണ് അത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സബ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈ സൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേര് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വെർച്വൽ എൻവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേണം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരാത്തത് റിഫ്രഷ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈ സൈറ്റ് എന്നതാണ് ആ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഒരു മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലും പിന്നെ അതേ നെയിമിൽ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡറുമാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഫയൽസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ അടിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ജാങ്കോ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച കമാൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കമാൻഡ്സ് സബ് കമാൻഡ്സ് ഒരുപാട് ജാങ്കോയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഇതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫയൽസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരിക്കലും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജാങ്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ ടെർമിനൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജാങ്കോ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കമാൻഡ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീണ്ടും കയറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ്സ് അടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെർച്വൽ എൻവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസ് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് അതേ പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡറും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം ടി ഫയലാണ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം ടി ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ പൈത്തണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പാക്കേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മൾ എപ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫയൽസ് എന്ന്
വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളതൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ എൽസ് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന യു ആർ എൽസ് അഥവാ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ റൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഫയലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജാങ്കോ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പാത്തുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിത്രോം ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അതായത് പൈത്തണിലെ തന്നെ ഫ്ലാസ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്ക്കിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാനുവലിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഫയൽസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ എൽ ഇവിടെ ഒരു അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് നമുക്ക് ജാങ്കോ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു അഡ്മിൻ പാനലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റ് പല ഫ്രെയിം വർക്കിലൊന്നും അത് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മൾ മാനുവലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൈത്തണിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ജാങ്കോ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈത്തൺ മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ റൺ സെർവർ അതാണ് കമാൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയല് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ ഈ ഒരു ഫയല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജാങ്കോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഫൗണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കാണാം റെഡ് കളറിൽ അപ്പം ഇത് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻസ്റ്റാൾ വർക്ക് ഇഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ജാങ്കോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റായി എന്നതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അഥവാ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അഡ്രസ്സും ഒരു പോർട്ട് നമ്പറായ എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന പേരിലും ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അതിനെ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന പേരിലോ വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ബഗ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേഷനും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം